猪是一种动物，它属于哺乳动物中的偶蹄目，它们是单位动物，不会反刍。现在有十六种不同的猪，猪属是猪科中的一个代表性属，它们是杂食动物，大约有十种左右，包括野猪在内。野猪是猪属中数量最多、分布最广的一个物种，它分成了大约二十一个亚洲。其中包括家猪，家猪是人类驯养和饲养野猪后形成的一个亚种，它是我们常见的家畜之一。今天的视频，我们着重探讨家猪这个亚种。家猪是一种动物，也叫做猪，它是人类驯化野猪后形成的一种亚种。家猪属于哺乳动物中的偶蹄目，是猪科猪亚科猪属的一种。在古代，人们还用石、豚。总等词来称呼它。家猪的獠牙比野猪的獠牙短一些，人类把它驯养起来，目的是为了得到猪肉和猪脚等食物。人们驯养家猪已经有很长时间了，但直到十六世纪才把它们带到美洲。中国饲养的猪是人类最早驯养的猪的后代。在二十世纪后期，家猪的培育发展的非常成熟，养猪的地方。通常是种植谷物或玉米的农田。全世界养猪的方式大多是把家猪关在圈子里，比如台湾的养猪业。在二十世纪中期以前，台湾的养猪地区多数是给家猪吃已经加热过的剩饭或者番薯叶子，而且规模都比较小。但现在大部分都变成了企业化的大规模经营，饲料也改用专门的饲料。根据世界粮食组织的统计。到二零一零年底，全世界大约有九点六五亿头家猪，其中中国大陆的家猪有四点七六亿只，占总数的百分之四十九，是全世界最多的。第二多的是美国，有零点六四九亿只。在台湾的一些地方，比如客家地区和三峡清水祖师庙，仍然保留着神猪竞赛的活动，这是当地社区的传统文化。猪的由来，猪的由来，家猪是由人类驯化野猪而来的。大约在一百万年前，野猪分化成了欧洲野猪和亚洲野猪两只，并且它们各自被独立驯化。根据考古学的证据，我们已经在至少两个地方发现了家猪的独立驯化。在约九千年前的土耳其东南部的查耀努和其他一些遗址。人们发现了介于家养和野生状态之间的猪的骨骼，在中国的甲湖遗址、慈山遗址和跨湖桥遗址，人们也挖掘出了距今八千五百年前的猪骨。这些猪骨已经显示出明显的家猪特征。东南亚岛屿是大洋洲家猪的遗传来源地，尽管形成了独立的分支，但缺乏考古学的证据。可能是由于外来家猪与当地野猪不断杂交，导致了基因的替代。猪的品种，猪的品种，家猪有很多不同的品种。人们认为，家猪是通过驯化当地的野猪而得来的。经过了几千年的历史发展和交配，所以品种非常多。光中国就有很多种类的猪，大约有数十种，在全世界范围内。有超过四百个猪的品种，中国大陆拥有六十四个地方猪品种，比其他国家都多。这些品种包括华北型、华南型、华中型等等。此外，还有一些外来品种被引进，如巴克夏猪、中约克夏猪、大约克夏猪、苏白猪、克米洛夫猪、长白猪等。养猪生产，养猪生产。养猪生产是一个与动物科学相关的重要领域。随着现代农业的发展，养猪生产正朝着更集中和更机械化的方向发展。以前，家庭农场会在猪圈里养猪，但现在越来越多的猪被养在专门的养猪场里。养猪的目的，养猪的目的，人类养猪的主要目的是为了得到美味可口的猪肉。从猪身上还可以制作出其他食品，比如香肠、火腿、培根、熏肉和猪皮等。猪的一些器官，像肝脏、大肠和血液，也可以作为食物。全球范围内。
猪是仅次于鸡和鸭的最常被屠宰取肉的动物。据统计，二零一三年全球有超过十四亿五千万只猪被屠宰取肉，这个过程被称为“杀猪”。不过，犹太教和伊斯兰教认为猪肉是不洁净的，所以他们禁止食用猪肉、猪的其他用途。猪不仅仅用来做食物，还有其他的价值。以前人们曾利用猪来帮助找到和挖掘松露，因为松露生长在地下，采集并不容易，而且松露的气味会吸引母猪，因为它和母猪的性冲动有关，所以母猪对松露非常敏感，可以说它们是天生的松露猎人。但是由于母猪非常喜欢吃松露，所以经常会直接把找到的松露吃掉。不容易被人们控制，而且猪在用鼻子拱的时会破坏松露的生长，导致以后松露的产量减少。所以人们常常使用狗来代替猪来寻找松露。从一九八五年开始，意大利政府禁止使用猪来寻找松露。除了作为食物和宠物，猪在人类生命科学和生物科学中有特殊的价值。在所有的动物中，猪的生理特征、解剖结构、代谢过程、骨骼发育、心血管系统等方面与人类最为接近，因此，猪成为医学研究，例如动物模型和人类一种器官移植的最佳供体。同时，猪也是药理学和药效学等制药领域理想的实验动物。简单来说，养猪就是为了得到美味的猪肉。猪还可以用来寻找松露。但现在人们更常用狗来完成这项任务。此外，猪在医学研究和药物研发方面也非常有价值，特别是小型猪，它们与人类的身体特征非常相似，可以作为研究工具和实验动物。最后，让我们了解一下关于过年的时候，民间关于猪年的一些吉祥话：福相如猪，诸事顺利，猪年吉祥，诸事大吉。猪是吉祥，猪入门，百福针，金猪献吉，金猪贺岁，金猪献瑞，猪报平安，猪肥人富，春花白朵开，猪猪引金福，吉祥如猪，喜从猪来，猪猪平安，诸事如意，猪睡迎祥，猪年好运，金猪送春，猪年旺旺来，猪年到，好运到。以上就是本期视频的内容了。如果你喜欢的话，记得点赞和关注。那么我们下期见。